。你干嘛呀？为难别人？我可没有为难他，倒是你。同样的事跟他可以放那么开，跟我为什么就不可以了？我怎么不可以？你我怎么配合？甜蜜、温存？我们只是合作关系，又没有真感情。演什么对我来说都一样。高岭，高岭，怎么满脑子都是高岭？要不问问他？我直接问他吧，会不会太唐突？算了，还是问吧。你昨晚去哪儿了？既然骗我，明明就是去约会了。哎，哥，嗯，昨天晚上，你把老张和他女儿都安顿好了？嗯，在咱们的同学会的酒店。那他又做什么妖呢？啊，让你唉声叹气的？哎，我不是探老张，最近呢，有个特别难搞的小女孩，小我大概十岁吧，特别单纯，她还给我写什么手写情书呢？可这有什么好困扰的呀？你答应她不就得了？情况有点复杂吧，我拒绝了。拒绝了？你不是吧？像你这样的海，嗯、像你这样温柔体贴的男士，竟然会拒绝对你有好感女生的表白？哎，你说要是那种成年人之间的你情我愿的话，我可能就认了。但你知道，我最怕就是这种特别认真的女生。我知道你在说什么了。现在你只谈钱，不谈感情。要不说你懂我呢？我问你啊，初恋女友对你的伤害怎么那么大呢？可能也不全都是伤害吧。她让我成长也挺多的。你说她当时要不是因为我穷离开我，我的工作可能也干不成今天这样。总之呢，我觉得男人嘛。还是得要先立业再成家。有你这句话呀，一会儿的晚饭必须你请客。请请请，就知道吃。哎，老张，你刚才最后一个镜头看了吗？看到了，看到了。姐，那表演太好。啊，真的吗？谢谢导演。这么会专业演员啊！导演，您过奖了。哎呀，小苏姐，辛苦了。今天有空吗？一起吃个饭。哦，穆总，我邀请小苏姐吃个饭，你应该不会介意吧？我有什么可介意的？就像你知道的，我们两个只是合作关系，他的私事我没有权利干涉。先走了。那我们边吃饭边说吧。嗯。我正好也有事情要跟你说，再来一个毛血旺，嗯，差不多了。再给您重复一下，没事，不用了。我们对您的服务很满意，如果我们的行程不被泄露的话，以后我们会常来的。好的，没问题，请二位稍等一下，一会儿要给您上菜。嗯，谢谢。这家店是我以前当运动员的时候最向往的一家店。但是因为各种原因，我一直没能来。那今天算是满足你少年时期的一个梦想。最重要的是，跟我一起来的人是你，小苏姐，我喜欢你。从现在开始，我要追求你。嗯，秦秋啊，我可能不太是你想象中的那个人。是。你比以前更活泼，更有魅力了。我确定，我喜欢的就是现在的你。那你能听我说几句心里话吗？好。其实今天我答应你来，也是为了能跟你解释这件事情。你听到的合作是真的，但在这段时间
，我对穆修伦的感情，也在不知不觉中产生了变化。那，穆总刚才说的那些，是我的错。因为一些原因，我不能挑明这份感情，所以他也不知道。但是从现在开始，我想对自己坦诚，对大家坦诚。所以我希望你能理解，苏姐。谢谢你，谢谢你的这份坦诚。这话是的，也谢谢你的认真。<笑>考得这么严肃干嘛？像生离死别一样。<笑>我虽然不清楚你没有挑明的原因是什么，但是感情的事，越早说清楚越好。要及时抓住，你可不要让自己留下遗憾哦。小孩懂得还挺多。今天你就不要提减肥的事情了，我请客，吃不完不许走。那我真不客气了。来，你也快吃。嗯。穆总，矿业公司刘总约您吃饭，谈一下后续的合作。地址我发您了，在滨江城六号院。直到最近，我才意识到，我真的喜欢上你，我想真的和你在一起。奇怪，太直白了，万一他接受不了，哎呀，到底要怎么跟他解释呢？大早上没事吧你？苏姐，我发现了个大秘密。我告诉你，我是早上天亮才睡着的，我一晚上都在想到底怎么跟穆秋伦解释这件事情。你现在不仅不帮我想办法，你还不让我睡觉。哎，你你先消消气儿啊，我进来跟你说啊。哎，快起来呀，你看看，你看看。哎呦，什么事啊？你看。青日记里的线索发给我了吗？我这线怎么这么熟啊？这昨天大半夜我就对上号了。感情啊，锦青喜欢的压根儿就不是穆总，他就是去找他喜欢这人去了。不是，那穆秀伦是怎么教这个二哥的？他们两个经常一起接受记者采访，那这种信息一定要私下核对好，不然很容易露馅儿啊。所以，是我一直被那个日记误导了，结果一切都是误会。你不知道，在恋综的时候，我对他，我跟他解释，放心，谢谢。哎呀，太客气了
叫你说了那么多狠话，换你你也生气，得好好道歉。怎么会来找我？有事啊？我有东西要送你。怎么，要送我男朋友礼物，来咨询我的意见？男朋友？什么男朋友？请求啊。那就是个弟弟。昨天晚上饭店门口的事我都看到了。姐姐可以给弟弟一个友善的拥抱吗？就当是为我的青春留一个圆满的节点。哦，那不代表什么。又是不代表什么？抱一下不代表什么，睡一觉也不代表什么。那对你来说，到底什么可以代表些什么呢？你这话什么意思？你这么开放，应该是我不懂你的意思吧？做伙伴，请你先接受我最真挚的歉意。在认识你之前，我以为自己的一生都将献给热爱的事业，从来都没有把爱情列入人生的必修课。直到那天，你说的不允许，最早在杰克的莫大维河被发现，所以也被称为莫大维石。在那个陌生的环境里，听到你说“莫达维”时，让我倍感亲切，从而心生信任。但不知从何时开始，这份信任渐渐变了味道。所以对你做了很多错事，说了很多胡话。我告诉你，我没有理由，我就是任性，我就是不想去了。我在这么多媒体面前亲吻你，我们现在还在录情侣节目，一会儿还拍情侣照，你说我们什么关系？啊？又是工作关系。我希望咱们只保持一个简单的合作关系。但是现在，我想对你说出心里话，请给我个机会，让我当面告诉你我的故事。好吗？对不起，是我误会了。你的故事现在可以告诉我了。没什么可误会的，我就是那种一晚上不代表什么的人。如果那晚不代表什么，那什么才算有什么？
，明天早上就开始拍摄，看来今天晚上只能先住这了。我好快，我先睡了。你脚没事吧？呃，没有，我很好。你现在就没什么想跟我说的吗？我洗洗睡了，晚安那什么才算有什么？你疯了吧，穆修伦？嗯，可以可以。行，那这份合同就这么定了。工作的事聊完了，你感情方面进展如何？非常顺利啊，一切尽在掌握之中。尽在掌握还没昭告天下，你这工作效率不行啊。明天是节目录制的最后一期，他想躲也躲不掉。不算吗？不算什么吗？哎，对了，真的不算什么吗？休息的还好吗？那什么才算有什么？哎，对了，真的不算什么吗？不算什么吗？老毕，你要什么呀？赶紧把早饭吃了，节目组的人马上就来了。苏老师，再往过来一点。哎，好啊，啊，来。呃，苏老师，休息要再补个妆。哦，没事，不用了，咱们可以开始了。哎，等一下，嘴唇好像有点东西。哪有啊？你看这不有吗？这没擦干净。别动。好了，开始吧。好，哎，不好意思啊，呃，刚才那个有录进去吗？如果录进去的话，帮我剪掉吧。我不想观众以为小静她不修边幅，她平时不这样。啊，早上太匆忙了，没注意到。我的问题。那我们开始吧。好，嗯，呃，咱们任务是什么呀？啊，这一期呢，节目组将安排各组老师分别前往希望小学、幼儿园、福利院等地方，体验与孩子们相处的生活。哦，跟孩子们相处。嗯，这关呢，既是考验每对情侣带孩子的默契，也是我们节目组一项公益活动，为的就是让更多的人们啊，能够关注并且帮助到需要帮助的孩子们。了解。所以呢，这是两位的任务卡。嗯，太阳村儿童福利院。嗯，报道上说两位是在那儿认识的，想必对太阳村一定很熟悉啊。啊
哎，王总，对对对，我跟其他工程师说过了啊，处理的差不多了，他们进行的也挺顺利，挺顺利的。对，哎，应该的，应该的，不客气，不客气。好。嗯，啊，好好好，行。跟我来一下。你中午不吃饭、啊？先生，看一下。谢谢。呃，要一份沙拉，然后要一份奶油意面。沙拉酱的话要那个油醋汁，嗯、呃，奶油意面的话不加罗勒。谢谢。好的，请稍等。你是单记得我一个人喜欢吃的东西，还是所有人的？还有你哥、你妈、你嫂子，还有一些重要客户的。这是我作为秘书的基本修养。说吧，都看我一天了，到底什么事儿？我什么时候盯你了？我后脑勺都让你盯出一个洞来了。快说，到底怎么了？你周末去哪儿了？周末参加同学聚会啊？周末我问你的时候，你说你在家。高丽，你到底要骗我到什么时候啊？我那天说我在家，是因为你说这样的同学聚会，和女同学在酒店里面聚会，你跟踪我？我跟踪你怎么了？这张照片你怎么解释？这是我。算了，没必要和你解释。我没有义务向你解释任何东西。高丽，我要向我哥揭穿你渣男的真面目。你哥是为我的工作能力买单，我的私生活呢，好像不归他管走吧。好。哎，好了，小哥，哎呀，我们一个一个说，哎，这个我们一个一个说，没关系，我知道，我知道，我知道，我知道，哎，再见，再见，你走，哎，当然。早操的时候听到哨声要干嘛？要听口令排好队。现在不是做早操的时候，不用排队。对对对对对。哎，我知道了，我听到了。好了，宝贝们。你比如你讲说，你长大之后想当警察，对不对？对。那你肯定看过很多警察叔叔在电视上是怎么执行任务的。我现在给你个任务，带大家排好队去餐厅，好不好？是。哎，小朋友们听好啊！素君姐姐跟修伦哥给你们带的礼物，等一下就可以拿到了。交给你了。
小朋友们听好，起步。这是高秘书让我捎给你的。高秘书人呢？他有事情，直接出外勤了。送你了。小朋友太累了吧。还有，嗯，可好可好。哎呦，谢谢乐乐，这是送给我的礼物吗？姐姐，你忘了吗？之前都会给我扎辫子的。姐姐开玩笑的，来坐。锦青就喜欢给小娃娃梳辫子，可她姐姐我不会呀。乐乐，今天我们让这哥哥帮你梳怎么样？他特别会梳辫子。好。你竟然真的会梳辫子！小时候在院里的时候，经常要帮忙照顾弟弟妹妹，后来又有了小满，直到到高中之前啊，辫子都是我编的。素晶姐姐，编辫子有什么好玩的？跟我一起去玩吧。好呀，你想玩什么？你会玩什么？我呀，那会的可多了。听好了啊，你们现在都是一群科考队员，那这一片就是我们的山区，你们的任务就是要找到矿石。出发，去吧！姐姐，姐姐，要不我们玩点别的吧？行呀，咱们去找那哥哥一起玩怎么样？好啊。今天非常感谢二位配合。哎呀，你也辛苦了。呃，我们等一下跟孩子约了晚饭，所以可能会多待一会儿再回去。那我们就先撤了，还得回去赶后期。今天拍摄非常顺利，辛苦二位了。辛苦，辛苦大家。看什么呀？就觉得你今天跟平时不太一样。哪有？没什么不一样，走吧。哎，你们有觉得我带孩子还挺有一套
。那我建议啊，你还是等照顾他们吃完饭之后再这么自夸吧。照顾吃饭有什么难的？坐下，坐下，坐，快点，快点，快点，坐下，坐下，坐下。我要把他的胡萝卜放在我的碗里。姐姐，他抄我的围裙。姐姐，我长大要用筷子吃饭。你们别闹了，坐下吃饭。嗯、现在呢，就让眼镜博士，也就是我，好好来帮你们断答案。每条围裙上面呢，都会写上名字。这条是你的，写的你的名字，你的。在地上，来，自己拿好。小胖，小胖呀，警察叔叔呢，可不会挑食啊。小朋友们，你一定要好好吃饭，长大之后才可以像眼镜博士一样聪明哦。快吃，还挺有办法的嘛。低点。小胖，你卡住了吗？啊？怎么了？我的妹啊！慢点吃，甜妹。嗯嗯。孙爷，又是因为你，请你离开。您是不是有什么误会啊？刚刚是修伦救了他，还不走？你还有什么脸来这里？什么意思？刚刚那个人是谁啊？他为什么那么说？博士，他到底什么意思？啊！臭高林。坏高龄，小马，嗯，我来跟你解释一下那个照片。那个呢是我的女同学，我们参加同学聚会呢，她带了孩子不方便，所以我就把她安顿到酒店了。你是怕我向我哥告状？我说了，我的私生活不归你哥管。我刚才的解释你信不信？我信啊，你解释的我都信。虽然我没骗你啊，但你这么单纯，以后怎么办？有你在啊，你对我负责就好了。小满，我们谈一谈吧。在和他分开之后，我就暗自发誓，在没有足够的经济基础之前，我是不会和任何人谈恋爱的。你和我说这些干嘛？我和你前女友不一样，我不在乎你有没有钱。但我在乎。小马，你还不明白吗？现在的我，在爱情面前已经没有完整的心态了，这样的我是给不了另一半幸福的。小满，你在我心里是非常重要的存在。我不希望我们的关系有一天会变得非常的狼狈脆弱。我和你哥都一样，只希望你可以幸福、健康、快乐。好了，快回去吧，我先走了。高岭。
，又是因为你，请你离开。还不走，你还有什么脸来这里？喂，华姨，您晚上有空吗？是这样的，我有件事情想要请教您。哦，那太好了，我在家里等您。来，华姨坐。哎哎，你坐。啊，这个呀，是你最爱吃的酒酿。你早点把它吃完啊，要不然放时间久了，酒劲就大了。这个是修伦爱吃的带鱼，我都已经煎好了，你俩吃的时候要热一下就行啊。辛苦华姨了，你说你来还带这么多东西。但凡你们爱吃啊，这当妈的做再多都不觉得辛苦。修伦呢？哦，他今天公司加班。哦，我以为他在家呢。华姨，嗯。其实我今天是有点事情想跟您了解一下，有啥事儿说呗。修伦到穆家前栽太阳村的事情。哦。修伦。十岁那年来穆家的，这个孩子，我们第一次见他的时候，他就是那么一板一眼的。当年我和我先生，也就是你叔叔，啊、嗯，我们打算资助一家福利院，就带着小满去太阳村探望。也真是缘分，这小满看见修伦呢，就特别喜欢他。抱着他就不撒手，回到家之后还是一直哭着喊着说要找哥哥呀，找哥哥。后来我跟他爸一商量，最后就把秀伦收养了。他刚来到家的时候啊，哎呀，简直是规矩的不得了。一开始我们以为啊，他是在福利院待久了，拘束的时间长了，胆儿小。后来才知道。他是因为心病，心病。啊，那件事儿，在修伦心里一直是一道疤。我跟他爸说好了，不跟他提起，所以华姨也不能告诉你。还是等什么时候，修伦心里的这道伤疤。自己愈合好了，让他自己告诉你吧。我明白，谢谢华姨。小锦啊，修伦从小到大吃了很多苦，这孩子心重。他爸爸去世之后，哎，他更是为了我和小满。拼了命的努力，阿姨盼着你能让他早点儿，心里甜起来你怎么来了？想见你，所以来了。你怎么知道我在这、啊？你猜。这都不用猜，一定是小满告诉你的。我不清楚你今天到底发生了什么，我呢，就是过来陪陪你。你就不好奇
我今天为什么这样？不好奇。我进穆家之前，一直在太阳城生活。那个时候，我们在院里必须要守规矩。因为院里除了像我们这样正常的小孩之外，还有很多，不管是生理还是心理，都不健全的孩子。所以，为了保护他们的同时，也保护我们，我们所有的行动都被规矩限制着。你也知道，我小时候是一个特别不爱守规矩的人，早上要按时起床，晚上要按时睡觉。吃饭要排队，上厕所也要排队。我那个时候都一度以为，我的人生不过就要在这些规矩里度过。直到赵院长来了之后，他打破了这些规矩。他开始教我们玩游戏，就像我们那天玩的那个老鹰捉小鸡。每节课呢，原本就只有四十分钟，他就会提前在三十分钟之内就把所有要讲的课程讲完，最后留十分钟给我们讲童话故事。慢慢的，我突然觉得，好像有时候不守规矩，真的还挺开心的。直到有一天，周院长陪我外出捡石头的时候。不小心失足了，摔下了身。